हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण नाम श्रीमद भागवत बलि महाराजन अना अमृत अंत मंदार मल वे भगवान कूर्मारमे धन्वंतरिया मारी मोहिनीवे अंत अमृत अमृतते को वह देवेमा असुर अमृतते को अं और मेपे पोर अंतर असुर तोरिक मीन मुक्तोक तुय आची की उपड़को पारद मुनि वो असुर अतिक्रीनकूर मल असुर गुरान सुक्राचार्यकूर इतना अंतरूम को बलि महाराजन कट प्राणन सुयन प्राणन सुक्राचार्यवर मीन उड़न एंडार अभी देवरा तोरको मनस को ले वेदना पड़ेपड़ कालम का इंद बलि महाराजन प्रभु अव प्रजापति प्रम्मा पुत्र प्रजापति महन और प्रभु ऋषि वंशान अं वंशते सुक्राचार्य मिवी तृप्ति पड़ा पल सेवे अृगु वंश मिम्मी तृप्ति अड़ा प्राणी बलि महाराज सकती मीनू ना आशप अवलोकते अंद्रपुरी मीन आड़कण ना अगर अद्क विश्वजीतकूड और यहाते विश्वजीत विश्वम अखिलम अखिलत वेलकूर और यहाँ अव्व सकती वाई यहाँ इप्ली यहाँ पड़ी मंत्र मंत्री अंत न अर्पण पड़ उड़ने अंत यहाँ और मेलुगत रथम अंगता पटालम अदर अथम मंजल नई मंजल नुद्रे इंद्र इंद्रन मारियान अंत मंजल नूर कुमें पड़ी अंत रथ सिंग मुखम पदक तंग मुलाूसने विल वरी पात अड़ता अपाद कुरी तवरा अंद अल वक अंरा अंदर और दिव्य कवशम अलि महाराजा पोर सड़पूद अंत कवशम अद्रमाटर बलि महाराजन पाटनारा प्रहलाद महाराज वाड़ा और मलरमा कहते अणिता सुक्राचार्यवे गुरान सुक्राचार्यर और संगुद संगीतम आरम संगना मंगल कंगना मंगलम ऐर जेव मंगलमेंगर एलिए संगी भगवान मूड़वा संग मंगल विषय और तरव संगीत भगवान तिरनाटे अलंक मंगल को भयप्यम संग मंगल सो अंदमि और संग कुार इो बलि महाराजन अंत रथ तेरी अंद तुयुटे अब सूर्य मारे वो इंद्रपुरी नोकी अंद्रपुरी अलग श्रीमद भागवत अभी वर्णिक उदारण अलगुकेंद्रपुरी प्रवेश इन जीवराशिय तुनुतवेंच्छे इंद्रपुर प्रवेश बलि महाराजन अट्टवासल निक्रपुरी इंद्रपुरी आरमिकंद्रपुरी 
ஆத்தோன அதிர்ச்சி ஏன்னா பலி மகாராஜன் இறந்துட்டாருன்னு நினைச்சார் பலி மகாராஜன் புத்துணர்வு புத்துணர்ச்சி பெற்று மறுபடியும் முழு வீரியத்தோடு உற்சாகத்தோடு வந்திருக்காரு நினைச்சு பயந்து போய் நேரா தன்னுடைய குருநாதனான பிரகஸ்பதி கிட்ட போனார் பிரகஸ்பதி கிட்ட போய் சொன்னார் இந்த மாதிரி மறுபடியும் வந்துட்டார் அவரு எனக்கு இருமோ அவர்கிட்ட ஜெயிக்க முடியுன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே பிரகஸ்பதி சொன்னாரா நீ சொல்றது உண்மைதான் உன்னால ஜெயிக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா பிரகு வம்சத்துக்கிட்ட இருந்து பிரம்ம தேஜஸ் அவர் பெற்றுட்டார் அந்த பிரம்ம தேஜஸ் அவர் இருக்கிறனால இந்த சூழ்நிலையில உன்னால அழிக்க முடியாது அவர் ஒண்ணுமே ஜெயிக்க முடியாது காலம் வரும் அவங்க பிராமணர்கள்கிட்ட ஒரு அபச்சாரப்படுவாங்க அப்ப அவரும் சரி அவருடைய சகாக்களும் சரி ஒரு ஐஸ்வர்யத்தை இழப்பார்கள் அது வரைக்கும் தேவர்களான நீங்க எல்லாரும் இந்த ராஜ்யத்தை விட்டு நீங்க எல்லாரும் மறைந்து வாழ வேண்டும் அவர்களோட கண்கள்ல படக்கூடாது மறைந்து வாழ வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ஆகிய கொடுத்த உடனே தேவர்கள் அதை முழுமையா ஏத்துக்கிட்டு தன்னுடைய அந்த தேவர்களின் அந்த உருவத்தை மறைச்சு அவங்க எல்லாம் மறைஞ்சு வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மறைஞ்சிட்டாங்க எங்கேயோ போயிட்டாங்க இது தெரிஞ்சு பலி மகாராஜன் அந்த ரா இந்திரபுரிக்குள் நுழைந்தார் தன்னுடைய சகாக்கள் வீரர்களோடு இந்திரபுரியை கைப்பற்றினார் முழு பெருமையுடன் மகிழ்ச்சியுடன் மன நிறைவுடன் திருப்தியுடன் அவர் அந்த இந்திரனுடைய ஆசனத்தில் உட்கார்ந்தார் இப்போ அவரு அவருக்கு இந்த சூழ்நிலையை கொடுத்த அவருடைய குருவான அந்த பிரகு வம்சத்தில் தன்னுடைய சிஷியனை நினைச்சு ரொம்பவும் திருப்தி அடைஞ்சாங்க எப்படி ஒரு வெற்றி அடைந்தார் அப்படின்னு திருப்தி அடைந்தார்கள் இப்போ இந்த அசுரர்களாகட்டும் தேவர்களாகட்டும் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே தகப்பனார் கஷ்யப்பர் தான் கஷ்யப்பருடைய மகன் தான் தேவர்கள் அசுரர்கள் எப்படி கஷ்யப்பருக்கு இரண்டு மனைவிகள் அதில் வந்து அதிதி அதிதிக்கு பிறந்தவர்கள் தேவர்கள் ஆதித்தியர்கள் தித்திக்கு பிறந்தவர்கள் தைத்தியர்கள் அசுரர்கள் அந்த அதித்தியும் தித்தித்தியும் சகோதரிகள் இருந்தாலும் இவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை இப்போ அதிதி அந்த தேவர்கள் வந்து மறைஞ்சிட்டாங்க ராஜ்யம் வந்து அசுரன் பிடிச்சிட்டாங்க அசுரர்கள் பிடிச்சிட்டாங்க ரொம்ப மனசு வேதனை பெற்று அதிதி வருத்தப்பட்டாங்க ஐயோ என்னுடைய மகனுடைய நிலைமை இப்படி ஆயிடுச்சே அப்போ அவருடைய கணவரான கஷ்யப்புற அவங்க கூட இல்லை அவர் தியானத்தில் ஈடுபட வெளியில் போயிட்டார் அவர் சமாதி நிலையில் இருக்கார் அப்போ எனக்கு யார் தான் ரக்ஷை எனக்கு யார் பாதுகாப்பு கொடுப்பான்னு வருத்தப்பட்டு இருக்கும் போது அந்த சமாதி நிலையிலேருந்து மீண்டு கஷ்யப்பர் வந்து இந்த ஆசிரமத்துக்கு வர்றார் அதிதி ஆசிரமத்துக்கு வரும்போது அங்கே ஒரு அமங்கலமாக இருக்கிற மாதிரி அவருக்குள்ள மனசில் தோணுது கேட்குறாரு அதிதி கிட்ட அதிதி என்னாச்சு தர்மம்லாம் நல்லபடியாக நடக்குதா பிராமணர்கள் அவங்களுடைய கடமையை கரெக்டாக செய்கிறாங்களா இல்லை பொதுமக்கள்லாம் அவங்களுடைய அவங்க செய்ய வேண்டிய அந்த வருணாசிரமத்துலாம் சரியாக செய்கிறாங்களா தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் அறம் பொருள் வீடு இன்பம் இதை யார் ஒருத்தன் கடைபிடிக்கிறானோ அவன் ஆன்மீகவாதிக்கு ஆஹ் ஆன்மீகவாதியை ஒத்தவனாக இருக்கிறான் சமமானவனாக இருக்கிறான் இதெல்லாம் அந்த நாட்டுல எல்லாம் சரியா நடந்துகிட்டு இருக்கா நீ வந்து வீட்டுக்கு வந்த அதிதி எதிர்பாராமல் வந்த அந்த விருந்தாளிக்கு உபச்சரணை ஏதாவது செய்யாம விட்டுட்டியா ஏன்னா அதிதி வர வரக்கூடிய விருந்தாளிக்கு ஒரு கொஞ்சம் குடிக்க தண்ணியாவது ஒருத்தர் கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த வீடு குள்ளநழிகள் வாழக்கூடிய இடம் அதுக்கான இடம் தான் அது மனிதர்கள் வாழக்கூடிய இடம் இல்லாது இல்லை நான் வந்து ஆசிரமத்தில் இல்லாத நேரத்தில் இந்த யாகங்கள்லாம் சரியாக செஞ்சியா பிராமணர்களை கூப்பிட்டு பிராமணர்களுக்கு நைவேத்தியங்கள் அவங்களுக்கு தேவையான மரியாதைகள்லாம் கொடுத்து பிரசாதம்லாம் கொடுத்தியா கொடுக்கலையா உன்னுடைய மகன் நல்லபடி மா மகன்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்காங்களா அப்படின்னு தேவர்கள் பற்றி கேட்டாங்க இப்போ அதிதி சொன்னாங்களா என் பெருமானே நான் என்னைக்குமே உங்களை மனசில் நினச்சிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளவோ உபதேசங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கு வந்து வழிகாட்டியிருக்கீங்க அது பிரகாரம் நான் எல்லாத்தையும் தர்மத்தை சரியாக செஞ்சுருக்கேன் ஒன்றுத்த கூட விடலை ஆனாலும் என் மனசு திருப்தி அடையல அதனால தான் எங்க அமங்கலமா இருக்கு காரணம் என்னுடைய மகன்களான தேவர்கள்னு சொல்றாங்க ஏன் என்னுடைய மகன் கஷ்யப்பருக்கு அவர் மகன் தானே ஆனா கஷ்யப்பருக்கு இன்னொரு மனைவி இருந்து அசுரர்கள் இருக்கிறனால அவங்களாலதான் பிரச்சனைனால என்னுடைய மகன்களான தேவர்களுடைய இடத்தை அசுரர்கள் பிடித்து விட்டார்கள் அதனால நீங்க ஒரு வரம் கொடுங்க மறுபடியும் என்னுடைய மகன்கள் திரும்பி வரணும் அவங்க காணாம போயிட்டா திரும்பி வரணும் அவர்களுடைய இடம் மறுபடியும் கிடைக்கணும்ன்ற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு வரத்தை கொடுங்கன்னு கேட்ட உடனே அவர் சிரிச்சிட்டு சொன்னாரா ஆனால் பாவமே பகவானுடைய இந்த பகவான் விஷ்ணுவுடைய இந்த மாயா சக்தி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரையுமே இந்த புத்திர சோகத்தில் இந்த பு புத்திர பந்தத்தில் மாட்டி விட்டுட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் அம்மா நீ வந்து பகவான் வாசுதேவருக்கு முழுமையாக பக்தி பண்ணணும் ஏன்னா அவர் தான் இந்த பிர பிரபஞ்சத்துக்கே வந்து எஜமானர் அவர் தான் அவர் தான் எல்லா விதமான எதிரிகளையும் அடக்கக்கூடியவர் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் ஏன்னா எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் அவர் பரமாத்மாவாக இருக்கார் அந்த பகவான் வாசுதேவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் இந்த அகிலத்துக்கே ஜெகத்குருவாக இருக்கிறார் நீ அவருக்கு பக்தி செஞ்சனா அந்த பக்தி உன்னதமானதாக இருக்கிற காரணத்தினால அவருக்கு பக்தி
ஒரு ஒரு பெண்ணுடன் சேர்ந்து பிரஜையில் உருவாக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்போது நான் என்னுடைய பாட்டனாரான பிரம்மதேவர்கிட்ட நான் இதே கேள்வியை வச்சேன் நான் எப்படி பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்போ அவர் எனக்கு பகவானை திருப்தி செய்யக்கூடிய பயோவிரதம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விரதத்தை சொன்னார் அந்த விரதத்தை நான் அனுஷ்டித்தேன் அதே விரதத்தை நான் இப்போ உனக்கு சொல்கிறேன் அதாவது பால்குனி மாதம்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது பிப்ரவரி மார்ச் இந்த மாதத்தில் பால்குனி மாதத்தில் வரக்கூடிய வளர்பிறை அமாவாசையிலேருந்து வளர்பிறை ஆகும் அந்த வளர்பிறையிலேருந்து பன்னிரெண்டு நாட்கள் அந்த பன்னிரெண்டாவது நாள் துவாதசியாக இருக்க வேண்டும் அந்த துவாதசி வரைக்கும் நீ வெறும் பாலை மட்டுமே உண்டு இந்த பயோவிரதத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பயோவிரதத்தை கடைபிடிக்க கடைபிடிக்கக்கூடிய விதிமுறைகளை சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா அம்மாவாசை அன்னைக்கு இந்த விரதம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல் நாள் அம்மாவாசை அன்னைக்கு இந்த பன்றி வந்து பூமியில் நோண்டின மண்ணு கிடைச்சா ரொம்ப விசேஷம் அந்த மண்ணை உன் உடம்புல பூசிக்கிட்டு நீ ஓடக்கூடிய நீர் ஓடக்கூடிய ஆற்றில் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும் ஸ்நானம் செஞ்சுட்டு நீ மந்திரத்தை சொல்லணும் என்ன மந்திரத்தை சொல்லணும்னா பூமி தாயே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்தானம் கொடுக்கறதுக்காக பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்து உங்களை தூக்கி கொண்டு வந்தார் அப்படிப்பட்ட நீங்கள் என்னுடைய பாவத்தை எல்லாம் போக்க வேண்டும் உங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன் சொல்லி அவங்களுக்கு வணக்கத்தை சம சமர்ப்பிச்சு அதனால தான் இந்த பன்றி நோண்ட மண்ணு ஒன்று சொல்லியிருக்காரு உங்களுக்கு ஸோ வணக்கங்களை சமர்ப்பித்ததுக்கு அப்புறமா நீ நித்தியப்படி செய்யக்கூடிய ஒரு அவர் பொதுவாக சொல்கிறார் ஒரு பெண்ணு மட்டும் இல்லாமல் பொதுவாக சொல்கிறார் ஒருவன் செய்யக்கூடிய அந்த நித்திய கடமைகளை முதலில் செய்ய வேண்டும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு பகவானுடைய விக்கிரகத்தை வழிபட வேண்டும் பகவான் விக்கிரகம் வைக்கக்கூடிய அந்த பீடம் இருக்கு பாருங்க அந்த பீடத்தை வழிபட வேண்டும் ஆச்சாரியனை குருநாதரை வழிபட வேண்டும் சூரியனை வழிபட வேண்டும் சந்திரனை வழிபட வேண்டும் அக்னியை வழிபட வேண்டும் இதுக்கப்புறமா ஸ்துதிகளை சொல்ல வேண்டும் மனஸ் நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்க வேண்டும் யாருக்கெல்லாம் முதல்ல எல்லாருடைய ஹிரதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்கக்கூடிய அந்த வாசுதேவருக்கு நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் ஜன இயற்கையாக மூன்று குணங்களாக இருபத்தி நான்கு மூலகங்களாக மகத்தத்துவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானுடைய அந்த ஜன சக்திக்கு நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் பிறகு பகவான் குணவதாரம் எடுத்திருக்காரு இல்லையா விஷ்ணு சத்துவகுணமாக பிரம்மா ரஜோகுணமாக சிவபெருமான் தமோகுணமாக அதிபதிகளாக இந்த குணவதாரம் எடுத்திருக்காரு அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மனித ரூபத்தில் தோன்ற நர நாராயண ரிஷிக்கு நமஸ்காரம் தெரிவிக்க வேண்டும் பிறகு லக்ஷ்மி தாயார முழு கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்காரு அந்த பகவானுக்கு நமஸ்காரம் தெரிவிக்க வேண்டும் கேட்கக்கூடிய வரத்தை எல்லாம் கொடுக்கக்கூடியவரான அந்த வரதராஜருக்கு உன்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் இப்படி தெரிவித்ததுக்கு அப்புறமா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய என்று சொல்லக்கூடிய துவாதசாட்சர மந்திரத்தை உச்சரித்து பகவானுடைய விக்கிரகத்திற்கு தூபத்தை காட்ட வேண்டும் தூபம்னா ஊதுபத்தி நறுமணம் கொண்ட ஒரு பொருள் தூபத்தை காண்பித்து பகவானுக்கு மாலை அர்ப்பி அர்ப்பணிக்க வேண்டும் மாலை போடணும் பகவானுக்கு மாலை போட்டு பகவானுக்கு பாலால் அபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் அபிஷேகம் செஞ்சதுக்கு அப்புறமா பகவானுக்கு அழகான ஆடைகளை உடுத்தி பகவானுக்கு பூனல் போட்டு பகவானுக்கு ஆபரணங்கள்லாம் போட்டு மறுபடியும் அவருடைய திருப்பாதத்துக்கு நீரால் நீரால் அலம்ப வேண்டும் ஆச்சமனம் செய்ய வேண்டும் இப்படி ஆச்சமனம் செஞ்சதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் பகவானுக்கு தூபம் ஆரத்தி இது போன்ற எல்லா பொருட்களோட பகவானுக்கு வழிபாடு பண்ணி முடிச்சு முடிஞ்சா பாலில் அந்த சுத்தமான அரிசியை பாலில் வேக வச்சு அதில் நெய்யும் கொஞ்சம் வெள்ளம் வெள்ளப்பாகு அதை கலந்து ஒரு ஒரு பிரசாதத்தை ஒரு ஒரு போகத்தை உணவை உற்பத்தி செய்து அதை பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்து மீண்டும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய் என்ற அந்த துவாத துவாதசாட்சர மந்திரத்தை சொல்லி அக்னியில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அதை மிச்சத்தை ஒரு வைஷ்ணவருக்கு கொடுத்து விட வேண்டும் இதுக்கப்புறமா பகவானுக்கு மறுபடியும் ஆச்சமனம் எல்லாம் பண்ணி பகவானுக்கு தாம்பூலம் வெற்றிலைப்பாக்கு பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறமா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய் அந்த மந்திரத்தை நூத்தி எட்டு தடவை மனசுக்குள்ள சொல்லி வெளியில சொல்லாம மனசுக்குள்ள சொல்லி பகவானுக்கு பல ஸ்துதிகளை செய்து பகவானை வளம் வர வேண்டும் அதாவது ஸ்துதிகளை செய்து வளம் வர வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா உதாரணத்துக்கு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு நம்ம சம்பிரதாயத்தில் பிரேம துணி இருக்கு கௌடி மாத சம்பிரதாயத்தில் இல்லை அரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஏதோ ஒரு வகையில் பகவானுக்கு ஸ்துதி செஞ்சு பகவானுக்கு சாஷ்டாங்கமாக நமஸ் நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும் முழு திருப்தியுடன் மகிழ்ச்சியுடன் இதை செய்ய வேண்டும் இது செஞ்சதுக்கு அப்புறமா பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண அந்த நீரையும் அந்த மலர்களையும் தலையில புரோக்ஷனம் பண்ணிக்கிட்டு யாருடைய காலும் படாத ஒரு சுத்தமான இடத்துல போடணும் பொதுவா வந்து சமுதிரத்துல சேர்ப்பாங்க இல்லை வந்து ஆத்துல சேர்ப்பாங்க இல்ல அது இல்லைன்னா ஒரு கால் படாத ஒரு சுத்தமான இடத்துல சேர்த்து விட வேண்டும் அதற்கு பிறகு பிராமணர்களுக்கு பிராமணர்களுக்கு குறைஞ்சபட்ச ரெண்டு பிராமணருக்காவது பாயசத்துடன் நீ பிரசாதத்தை கொடுக்க வேண்டும் அவங்களுக்கு மரியாதை எல்லாம் செஞ
பகவானுக்கு மீண்டும் அபிஷேகம் செய்து இந்த பூஜைகள்லாம் செஞ்சு பால் அபிஷேகம் பண்ணி பிராமணர்களுக்கு மறுபடியும் கொடுத்து முதலால் பண்ண எல்லாத்தையும் செஞ்சு ஆனால் நீ வெறும் பாலை மட்டும்தான் உண்ண வேண்டும் தரையில் தான் படுக்க வேண்டும் மூன்று வேலை ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும் இந்த பௌதிக விஷயங்களை பற்றி கேட்கக்கூடாது புலன்களை திருப்தி செய்யக்கூடிய விஷயங்களை கேட்கக்கூடாது பன்னிரண்டு நாட்கள் இப்படி இருக்கணுன்றார் அதாவது அமாவாசை மறுநாள்லேருந்து இந்த வளர்வில வர வளர்பிறையில் பால்குடி மாசத்தில் வளர்பிறையில் ஆரம்பித்து துவாதசி வரைக்கும் பன்னிரெண்டு நாட்கள் பால் மட்டுமே உண்டு தரையில் உறங்கி மூன்று வேலை குளித்து பகவானை பற்றி புகழ்ந்து பாடி நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும் மிருதங்கம் வச்சு கரத்தாலம் வச்சு பகவான நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும் பௌதிக விஷயத்தை கேட்கக்கூடாது பாகவதத்தை படிக்கணும் பாகவதத்தை படிக்கணும்னா எப்படி இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தானே இருக்கும் நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் தானே சொல்லுதுன்னா பகவானுடைய கதைகளை கேட்க வேண்டும் இப்படியாக நீ விரதத்தை கடைபிடித்து பன்னிரெண்டு நாட்கள் கடுமையாக விரதத்தை கடைபிடித்து பதிமூன்றாவது நாட்கள் அதாவது பதினோராவது நாள் திரயோதசி அன்று அன்னைக்கு பௌர்ணமி அந்த பௌர்ணமி திரயோதசி அன்று பகவானுக்கு பஞ்சமிருத பஞ்சா பஞ்சாமிருதம் பஞ்ச அமிர்தம் அதாவது தயிர் பால் நெய் சர்க்கரை தேன் இதை கலந்து பகவானுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி கருமித்தனமே இல்லாமல் அந்த பதிமூணாவது நாள் திருவிழா மாதிரி கொண்டாடணுன்ற பன்னிரெண்டு நாள் விரதம் முடிச்சு பதிமூணாவது நாள் திருவிழா மாதிரி பகவானுக்கு விமர்சையாக வழிபாடு செய்யணும் பகவானுக்கு பூஜைகள் செய்யணும் அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு இந்த எல்லா வகையான சுவையில் உள்ள பதார்த்தங்களையும் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் பிறகு ஆச்சாரியனுக்கு ஆச்சாரியருக்கு நீ வந்து திருப்தி செய்ய வேண்டும் அவருக்கு கொடுத்து திருப்தி செய்யணும் ஆச்சாரியனுடைய சிஷ்யர்கள் இருக்காங்களே சகாக்கள் அவர்களுக்கும் வஸ்திரம் அதாவது துணி ஆபரணம் பசுக்களை தானமாக கொடுத்து அவரை திருப்தி செய்ய வேண்டும் இப்படி அவங்கள ஆச்சாரியனும் அவருடைய சிஷ்யர்களையும் பரிபூர்ண திருப்தி அடைந்த பிறகு பிராமணர்களுக்கு பிராமணர் முதல் கொண்டு எல்லா சமூகத்தில் உள்ள எல்லா வகையான எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் முழுமையான பிரசாதத்தை விமர்சையாக கொடுக்க வேண்டும் சண்டாளன் முதல் கொண்டு நாயை தின்று கொண்டு சண்டாளன் வரைக்கும் பிராமணர்கள் ஆரம்பித்து சமூகத்தில் இருக்க எல்லாருக்கும் பிரம்மாண்டமான பிரசாத விநியோகம் செய்ய வேண்டும் எல்லாருக்கும் வரம்பு இல்லாமல் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா அந்த பதிமூணாவது நாள் நீயும் உன்னுடைய உறவினர்கள் நண்பர்களோடு சேர்ந்து நீ பிரசாதத்தை உண்டு பன்னிரண்டு நாள் விரதத்தை நீ முடித்துக் கொள்ளலாம் இந்த பன்னிரண்டு நாளும் பிரம்மச்சரியத்தை மிகவும் கடுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் இப்படி நீ இந்த பயோவிரதம் என சொல்லக்கூடிய என்னுடைய பாட்டனால் சொன்ன அந்த விரதத்தை நீ கடைபிடித்தாயானால் பகவான் முழு திருப்தி அடைவார் காரணம் விரதங்களில் இது மிகவும் சிறந்தது தானத்தில் இது மிகவும் சிறந்தது பகவான் முழு திருப்தி அடைவார் நீ எந்த தவறும் இழைக்காமல் இந்த விதிமுறைகளை சரியாக கடைபிடிச்சு செஞ்சனா பகவான் திருப்தி அடைவார் நீ கேட்ட வரத்தை கொடுப்பான்னு சொன்னோடனே அதித்தி ரொம்ப சந்தோஷமாகி அந்த விரதத்தை செய்யறதுக்கான ஆவலில் போனாங்க இப்போ அதித்தி அந்த விரதத்தை எந்த தப்பு இல்லாமல் செஞ்சாங்களா பகவான் காட்சி கொடுத்தாரா தன்னுடைய மகன்களான தேவர்கள் இழந்த அந்த ரா அந்த ராஜ்யத்தை அசுரர்களிலிருந்து பகவான் வீட்டு கொடுக்குறாரா அதில் என்ன ஈழ செய்ய போகிறார் அப்படின்றத நம்ம நாளைக்கு பகுதியில் பார்க்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா